，夫人，貌似我把黄老五父子带来了，嫁嫁嫁好了，见过我家夫人。哟，还有个官儿啊！王姬见过大首领。难得，这大山里见着这凤凰，这什么官衔啊？国军正统，上尉连长。首领，今夜请金环乡，竟未料大首领居上了王家冲，真是好手段。大首领，宝子里的财物尽可拿去。算是黄某以微薄家资结交了大首领这个朋友，大首领大恩大义，能留下我一家老少性命就行。这一听口气，就知道是见过大世面的。哎，你说说山外有什么新鲜事儿？王某所属国军兵强马壮，正在围剿红匪贺龙的湘鄂西红匪根据地，不日即可大获全胜，班师凯旋。围剿红军？贺龙是何样人物？大首领的山头还是给自己留些后路的好。大首领今日同黄某不打不相识，黄某日后定为照。我又没问你那么多。其实，你这个白狗子朋友。说的最值钱的一句话，就是告诉我贺龙在湘鄂西的红军根据地。好吧，我不会让你失望的。四当家的，把他们父子两个带到长坝去。是。押走。大当家的，走。走大当家，快。大当家的，走。走。走。段家呢？你把那个白狗子给处理了，洋洋咱黑风洞和大当家的威风，也让我看看四大将的手段。夫夫人，你是让兄弟我杀个人过瘾？我早就听说了，这黑风洞四大家的杀人一点都不手软，咱倒不能生了锈不是？夫人，你瞧好了。死我已经飞报了黑风洞，大当家的和弟兄们正在聚厅迎候夫人，要给夫人堵劫呢。哎呀，困了，我先回去睡会。四当家的，亲自去给大当家的报捷吧。你想怎么说就怎么说。夫人，这可是大功一件。夫人是要把彩彩头让给兄弟我。四当家的昨天晚上杀那个白鬼的连长，手段相当不错，当该让你在他们面前抖抖威风。夫人，老四我谢，谢过夫人了。走吧，王大哥。弟兄们，这一票干的不不错啊，回去喝喝酒去。啊。老大，好东西呀、啊！老大，这幅画就是从他他他们家拿来的，非常值钱。<笑>好，各位大家的，弟兄们，这次最让我老四开心的就是杀那个国军连长黄黄继业，<笑>那叫一个过瘾。老大，啊，兄弟我可没只顾了过瘾，忘了咱黑风洞和大当家的威风。说说，我这是杀一刀，就给咱报一个名号。我是黑风洞的，黑风洞大当家的，是张半天。老四好，老四好。兄妹，你们是没看见，那小小子的一家老小和那一寨子的百姓，绝,绝对是听得清清清楚楚的。他俩的痛快，老四，你给咱黑风洞是立了腕儿。哎，哎。我问你，这次同夫人出去，她没难为你吧？难为啊！老大，你这是哪壶不开啊？提哪壶？再提这话，就让兄弟无地自容了。这不
，连保洁都没事。夫人都赏给了兄弟。看把老四妹的。二，这怎么了？兄弟，我出点风头啊，怎么就招你这么不待见？不敢，不敢。于兄，我是说，夫人高明。哎，我说这个老二，他有话就说，有脾气就放。你看你打什么哑谜啊？说。哎呀，哎呀，哎呦呦呦呦，宝贝儿。哎。兄弟们，到饭点了，吃吃饭喝酒去吧。大哥啊，各位兄弟，这个国军连长夫人本可以一枪结果了的，我们不用质疑。让老四去杀，却杀出了一番名堂。又又又来了不是？那他杀我杀一个样，什什什么狗屁名堂？听老四的描述。杀的那是有声有色，杀的过瘾，杀的轰轰烈烈，更杀出了黑风洞和大当家的威名。却殊不知，杀出了黑风洞，同国军的血海深仇。弟兄们不要忘了，夫人对招安一事耿耿于怀，一直寻思着还我等颜色，断我等念想。让老四以黑风洞大当家遮半天的名号，当众残杀国军连长，那就是昭告天下，黑风洞同白狗子势不两立。黑风洞同国军和政府结怨很深呐、啊。我想问问大当家的和各位兄弟，黑风洞还能指望着招安吗？照你这么一说，我我还是让夫人给给涮了愁眉苦脸的，怎么对老四的报告不满意啊？哎，夫人正知兄弟们的手段，真是防不胜防啊！怎么，这我让老四杀人过的瘾，让他报告战况出了风头，这还难为他了？妹子，别装糊涂了。你是借了老四的手，又借了国军连长的一颗人头，警告了黑风洞的所有的弟兄们呢。你明白就好。你那几个金刚鬼佬，我会挨个收拾，一定要教他们做人的道理。收拾了一圈，连我也算在内。我说妹子，你也该放手了吧？那也要看你长不长记性。哎，我问你，你怎么知道那包里面藏着个国军连长？不知道，碰巧碰上的，借机发挥。借机发挥，发挥的真是好啊！老子佩服啊！夫人这次下山，既解决了黑风洞里的危机，是人人欢喜，又断了弟兄们招安的路。真是他娘一剑，一剑。好吧，你的清凉所啊，你口口声声说上了方七佛的当，你终于还是承认你对这招安并没有死心吧？大人莫打脸，揭人莫揭短。既然夫人你断了招安的路，嗯，那咱们以后这事儿再不提起了。
可是夫人这当家的难呐，黑风洞有几百号兄弟，我这当家的得给他们找条路，让兄弟们过上好日子。这也是我正想跟你说的。这一次我们先下山，不仅打回了粮食。让你和弟兄们断了赵案的念想，我还有一个最大的收获，是那个国军连长告诉我一件事儿。什么事儿？湘西鄂有红军。红军？你的意思是，我让弟兄们归顺？红军，这也是我这妹子长期以来的一个心愿。我想了了他。潘石宝现在太闭塞了，我们想要随时知道外面发生的事情，所以这也是我们在京口开商行的主要目的。夫人的话听明白了吧？你的达三江商行就是潘石宝的前哨，也是潘石宝通向外界的触角。保住夫人锐意起劲，是我潘石宝宗祠的莫大福分。当然了。钱也是要挣的，保主要振兴磐石堡，需要大量的钱和山外的物资，所以请周老板迅速考虑一个方案，沿着长江做生意，上游做到重庆，下游做到汉口，甚至是南京、上海。我们上清江的同游一向是销路都极好的，这船运呢又是上下清江最为便利的。夫人如此年轻，对生意。竟然驾轻就熟，嘿嘿，你还不知道吧？夫人的娘家是南阳的华商，对生意当然不陌生。你要好好干呢，夫人可不是好糊弄的。那是，周某当竭心尽力，经得起夫人的验算。周老板，周老板，我们上海开张的喜讯上报纸了。哦，夫人。请看，夫人，有什么不妥吗？刚才还在说要跟山外沟通联系。这消息就来了，夫君，收好。是。那我们先告辞了。哈，周老板，我们先走了。你的方案做好之后，马上派人送过来。是,是不是有什么事儿？在商行不方便说呀，啊！杜鹃，哎，把报纸给少报纸，哎。卧龙红军在湘鄂西有分据地。是啊。白狗子满世界的宣传要围剿红军，潘石宝太闭塞了。我也是今天才知道的。少龙，还记得结婚的时候你答应过我的条件吗？你要走，去找红军？我应该归队。
去了趟金口，竟然给我带回来这么个消息。结婚前答应过的，没办法反悔啊！少武啊，为你一桩婚事，你还要把这堡主大宅折腾成什么样子？起先毁了玉环的婚，现在杨学生又变成女红军，又说走就走，你就不能让大宅太平几天呢、啊？你当初就不如讨了玉环，也不至于生出这么多的事端。不行，他不能走。咱们已经打碎牙齿咽肚子里认了他这个媳妇儿了，他就得为你传宗接代，承袭堡主大业。娘，怕是做不到。相处这么长时间，他什么性子你不知道？我知道，我知道，我儿子不中用，受媳妇儿摆弄。好。你这个孽障，做不到的，我老婆子去做，我老婆子去给他下跪，给他磕头，求他别走。娘，你让开。少奶奶，你不舒服，喝点水吧。君，给我拿蒲团来。哦，妈，我们这是干嘛呀？少奶奶，老婆子，我给你跪下，给你磕头。妈，使不得，使不得，你快起来。少奶奶，少儿，你，你这是怎么了？老夫人，少奶奶从进口回来就这样了，都好几次了。不是，杜鹃，你这丫头，你怎么也不早告诉我呢？少儿，妈，这事儿不怪杜鹃，是我不让她说的，我怕您知道以后担心。我想这一趟去京口，来来回回的折腾了，有些累了，可能歇两天。呜、嗯，哎呦，哎，杜鹃，快快去请郎中去。哎哎哎，双儿，来来来。当初怀你的时候，跟他反应一模一样。娘是过来人，不会看走眼的。哎，娘，你老人家没跟双儿冲突吧？哎呦，我的小祖宗哎！娘再糊涂也不能糊涂到这个地步吧？他现在是冲得的吗？嘿，阿秋。郎郎中先生给少奶奶诊断完了。恭喜老夫人。恭喜堡主，少奶奶有喜了。郝先生，你再说一遍。老夫人，你要抱孙子了。哎呀，这个双儿怎么告诉我的？堡主，不是少奶奶不告诉你，是少奶奶初次受孕，连她自己都不知道呢。快去账房之前重赏郎中。是，先生请。谢，谢。快，哎，还有，快快去宗祠告诉四个族老们，让全堡子的人都知道我家儿媳有喜了，我儿少武有传人了。是，夫人，饺子这就去办。把你老人家乐的。你说，你那个亲戚，那个什么曹古婆，有什么用？做了那么久的法，银子骗了那么多，柳双儿和秦少武不但毫发未损，竟然还怀了孩子！天啊！那个老太婆，凭着一个秦少武，已经把老娘我踩到了地下。要是再添个孙子……
全都知道了吧？好啊，子孙相传。看来堡主这把金交椅要让秦少武坐穿了。如果柳双儿为他生了儿子，那你再想拆散他们，就更不容易了。你还能有什么办法？别再对秦少武痴情了，把情用在我的身上。也许我会有办法帮你。自从秦少武把我赶出了堡主大宅，他在我心里。就已经死了。嘿，想不到我秦少武这么快就当爹了，还是个儿子。你怎么就断定是个儿子？我娘说的，折腾的越厉害越是儿子。她说当年怀我的时候，反应比你还大呢。啊，所以就生了你这么一个混世魔王。有什么不好吗？我要不混世，能救你个女红军吗？我要不是魔王，你能给我当夫人吗？嗯，我就是觉得这个小东西来的不是时候，早不来晚不来的。哎，双儿，你不会是想拖着我的儿子去拖红军吧？哎，双儿。那我和我娘盼天盼地的，好不容易盼到你有了，这是我们爱情的结晶啊！你得为我想想，为我娘想想，是吧？反正啊，他是比你有魄力，这下算是把我给拖住了。不走了，我可没说。你说了，你没说。魏双儿，我得伺候伺候。给到为什么？来，我找到窍门了。什么窍门啊？要想拖住你，就得让你一直生孩子，生一窝小少武、小双儿，生的你喘不过气儿来，我看你还走不走？哎呀，你怎么那么卑鄙啊？谁要给你生孩子？谁要一直给你生孩子？凭什么要一直给你生双儿？看我不等你！讨厌！娘，娘，娘，少武啊，眼看你就是快当爹的人了，孩子们没正经，双儿可是经不住你这样的折腾的。要是动了胎气，看我饶得了你！娘骂的对，坐。双儿啊，妈看得出来，你是一个能成大事的姑娘，<笑>有主见要强，少武离不开你。可为大宅传宗接代是天大的事，往后你的一切都要由我老婆子说了算。是，我听娘的。传我的话下去，少奶奶今后的一日三餐必须报我亲自过目。一切闲人不得随意进入后宅，凡宅子里的一切大小事情，均报堡主核准，不得随意打扰少奶奶。听见没有？是。还是娘好。双儿啊，想吃什么尽管跟我说啊。娘，我没那么娇气。看清楚了吗？嗯，黑风洞投奔了红军。哼，他们把这笔账算在老子头上了。司令
，这湘鄂西国军剿总的这支师之令，你未免太牵强了吧？这黑风洞的人也长了两条腿，他们跑到哪里，岂能由我们说了算？剿总这帮人，剿匪连连失利，责任由头，总得要找个出处。黑风洞武装，毕竟是从上清江跑到匪区的。这就是剿总咬吃我们的口实，毁就毁在当初掉以轻心了，没能及时招安和消灭他们，养虎为患，反被虎害呀！司令啊，黑风洞这伙子土匪原本成不了什么气候，这次忽然投奔了红军，就是那个匪婆真妹子做的主。小夏。亡羊补牢，报复黑风洞，办法倒还是有一个。哎呀，司令啊，人都跑到匪区去了，我们鞭长莫及，司令还能有什么办法？<笑>据可靠情报，红匪苏区在自己的根据地内，整肃内部，铲除异端分子，净化所谓的根据地。黑风洞的人，毕竟是伙子土匪。他们闯入红区，红匪的根据地未必对他们没有顾忌和防范。我们再捏造点对黑风洞不利的假情报，传入匪区，扰乱他们的视听，说不定我们就能借着红匪的手，铲除黑风洞。哎呀，司令高明啊！快，制定个方案，你亲自去办。是，司令。弟兄跟上，李队长，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎你们投奔红军。拜见长官，欢迎欢迎啊，欢迎兄弟，欢迎。黑风洞的弟兄们，我们的李英军长亲自来迎接你们了。军长可是个不小的官啊，军长，我只听咱们大大当家的。黑风洞的好汉们，我代表湘鄂苏区，欢迎你们。民国十八年，我就带你们上清江闹过红军，打击过土豪劣绅和白狗子们。红六军虽说遭到了反革命的残酷镇压，但革命的火种在你们上清江并没有熄灭。这个火种就是你们，一群敢于反抗土豪劣绅和反动政权的好汉们。弟兄们，鼓掌啊！那您就是李红，上清江红六军的军长。如假包换，反动派杀不了我。可是上清江都传遍了，说你被身团。要不然啊，我早就是红六军的兵了。<笑>梅孝达的神团确实想暗算我，我这颗人头可值钱呐。哎，后来呢？哎，梅孝达邀功心切，找了个不知名的死人顶替了我，报功请赏。可我却活得好好的。为了再次免遭反动派的毒手，我将计就计，霸凌了林峰，又追随贺龙，打出了这片红色根据地。林峰，李红，对，没错，我现在的身份仍旧是红六军的军长。这么说，红六军没有灭，红六军的战旗永远不会倒下。军长，我现在是红六军的兵了，能跟你站在一起。我真的特别高兴啊！嗯，他娘的，红军就他娘红军哈！这上清江给打没了，没几年光景，哎，又在这片地方搞出一片根据地，比上清江的还有气势，了不起！天意，天意呀！
看来这次咱们兄弟跟嫂夫人这步棋，算是走对了。老大，咱们这次一家伙拉来了几百号弟兄入伙，高兴的他们啊，连司令这样的大官都亲自出来迎接了。江湖上讲究人马是本钱，咱老大弄个团座以上的官当当，应该是不成问题。<笑>那还用说？俗话说什么“朝中有人好做官”，对，他林军长就是咱上清江出去的，哎，亲不亲还故乡人呢，都给我听好了啊！往后在红军当中，他林军长就是咱黑风洞兄弟的靠山。对，对。哎，这妹子，啊，你认识柳霜吗？认识，当年。在黑狗子的追杀过程中认识的。对了，我们还结拜过。他能够生存下来，真是让人高兴啊！高兴，军长，他现在可是我们的敌人。你为什么要这样说他？他现在是上清江最大土豪的少奶奶，他还跟我们黑风洞的弟兄们交过手呢。你们这两个生死姐妹啊，一个在黑风洞当家，一个在盘石堡主事。两家对头啊，就没有找到一个解释误会的机会。误会？什么误会？有什么可解释的？他现在是最大土豪的少奶奶，他成了土豪是对我们穷人和红六军的背叛，是对我们生死结拜的背叛，有什么可解释的？我们现在是敌人，敌人。红六军虽说在狼烟铁血中覆灭了，我，包括柳双儿，也许是红六军中唯一活下的两个人。生命是第一可贵的，柳双的处境，也许是迫不得已，但我相信他的善良和觉悟，绝不是一个压迫穷人的人。哼，那你能告诉我，土豪不压迫穷人，什么人压迫穷人啊？这妹子，有些事，你慢慢的会明白的。那军长，你还没告诉我呢，你是怎么知道我认识柳双儿的？军长，该出发了。这妹子，我现在没有时间了，要赶往前线。有一个人你还认识，很快会见到他。关于柳双的遭遇和处境，让他亲口告诉你，最能说明问题。各位兄弟，向某，我想多说几句。我说你个老二，肉什么屁股啊？嗯，今儿个哥几个都高兴。你这穷酸秀才，有屁就放。红军造反，举意明确，而且还有根据地。这次咱们兄弟随夫人投奔他。日后必成大器。可是有一点，兄弟们可要小心呐。听说这红军纪律森严，以非夫人当初所立的山规律令所同日而语啊。兄弟们，需经得起磨难。爷，咋个演法？该不会动不动也枪毙杀头吧？哎，有可能哦。是又怎怎怎怎么样无？无所谓，脚长在咱们的腿腿上，<笑>咱们能能来，也能随时走。嘿<笑>，听二哥这么一说，还是他娘的做山大王快活呀！哎，大当家的。别来无恙啊！老子放了你们一条生路，回来打老子的喜糖，给我压在水牢里！敢！这小子也在红军当中。
出来找真妹子的。到底怎么回事啊？这小子是潘石宝的座上宾。啊，曹家的人，出出出来！哎呀哎呀，起来起来！嗯嗯啊啊！哎，宝贝，咱们喝点水好不好？嗯，来，哎呦喂！你好，真妹子同志，我叫宋岩，上级指定我为黑风洞队伍的政治指导员。政治指导员？因为我在长青江待过，熟悉那里的情况。你是更熟悉柳双儿吧？她这一身光鲜的嫁给了土豪，你当时就在场。真妹子同志，柳双儿的事，不是我们今天要讨论的要点。不谈他，那你找我谈什么？老大是担心公报私仇，哼！其实老大同潘石宝有仇，咱嫂夫人同潘石宝闯夫人的仇也不浅，得，撞他娘的枪口上了。老吴。这里是红军的天下，不兴江湖上快意恩仇那一套。你休要说的老大和兄弟们心里不踏实。你少在这装正经，天知道此人在潘石宝的土豪大宅里是个什么角色。管他红军还是江湖，有仇必报，天经地义。不信啊，咱往后走着瞧。真美同志，我奉上级的指示。需要对你和你的这支队伍情况进行一些了解。你曾经被保安团俘虏过？我杀过不少于八个黑狗子，后来受了伤，昏死了过去，才被他们抓住。被俘后呢？被当做红军押到了刑场。我是问以后的事。后来被土匪劫了刑场。就是院子里那帮人。这半天是你的丈夫吧？你们还有了孩子。这跟我同红军有什么关系？啊？这妹子同志，当然有关系。你在土匪那待了好几年，并同他们大当家的结了婚。按照江湖上的说法，是压寨夫人吧？现在你率众来投，我们红军当然要把你和你们这支队伍的背景了解清楚。你把我当犯人审啊！这妹子同志，苏区是共产党领导下的红色苏维埃革命根据地，我们现在对你们的核查了解，是为了便于对你们这支土匪武装的改造。什么？在你的眼里，我们还是土匪？这妹子同志，事实就是事实。当然了，我们也相信土匪是可以改造好的，改造成革命的队伍。好吧，看来今天我们的谈话不够投机。我们今后还会有更多的谈话，集体的、个别的，这都是我们红军的工作程序。你少废话！林峰军长现在在什么地方？他去前线指挥作战了
，为的是粉碎国民党反动派对苏区的军事围剿。这妹子同志，我正式通知你，你们这支队伍已经移交苏区保卫部进行甄别，主要负责的人是我，还希望你跟你们的众位兄弟多多配合我的工作。好，那我倒要先问问你，你这个土豪家的座上客，你是怎么混进红军阵营？